，终于研制出时光机了。我们要回到飞可最鼎盛的时期，对，回到 S 三。明明是 S 六，呸，一定是 S 五。奇怪，怎么没有反应？难道？大家好，这里是元某人。S 十三世界赛的四强激战终于告一段落，在 LPL 交织了一年的丞相和孟获，最终止步四强，携手告别本次世界赛。老年皮划艇划着划着，居然划到了决赛的舞台。作为四号种子，他们即将去面对那个最初也是最后的敌人，由英雄联盟唯一真神李相赫率领的 T1。就如果我们把一个选手按照综合表现，我们去分为普通、优秀、顶级，那么四强其实比的是谁超级选手更超级。四强这个级别的对抗，不是说你靠下线、靠稳、靠团队就能够了的。能进世界赛的四强，基本功一定不会差。这时队伍能否有超级选手站出来，打出那种一锤定音的影响力，就是比赛的关键了。而这次四强 ，Faker 和 The Shy 也让年轻的挑战者们见识到了全胜姿态的他们有多恐怖。京东呢，没能阻止 T1 的高歌猛进，标剧也惜败在微博剧的手中。京东只能说赛前背完太多无条物的梗了，真的是一语成谶。现在还真的就是一刻也没有办法为京东哀悼了，真的是哈人，没让 T1 大人使出全力，这点真的狗没大塞。Faker 的神级操作力挽狂澜，再次打服了挑剔的观众。京东这边虽然也并不说是完全无力抵抗吧，他们是做了一些尝试的，但临场发挥上还是有差距。我的看法很可惜，京东的所有战术预期都被 T1 给反制了，尤其是 Faker 第三把的推，可以说是把京东刚要起的势头完全给击溃。那我们就来重点聊聊丞相和 T1 的这个 BO5 吧。首先，京东第一场是主动选了红四方，这点红米给出的理由和我上期视频说的一样，就是希望能最大程度的限制 T1， 让他们的双 counter 体系发挥不出来。无论是宙斯的 counter 还是下路的 counter， 说实话，京东都不好接。而且赛前三六九也确实狂练了一轮兰博嘛，先抛开手法和熟练度不谈，起码敢拿出来了。前三手上我觉得问题不大，给 Faker 发条，然后让左手用阿卡丽来解，这也是右手在瑞士轮赢下 Faker 的方法。加上第三手的位，京东中也是能够对 Faker 发条有很大威胁的。如果 T1 执意是下路双射手打。速龙，那么团战中京东的中野搭配兰博是非常容易打出快速减员的。前三手交换我觉得还蛮 OK 的，而京东下路的四个班位加上 T1 同样针对 Missing 的三个班，也是把姑妈 Uzi 和 Carrya 之前用过的强打线组合全部都拆完了。在这个前提下呢，京东是给 Ruler 选了侠，而 Ruler 的侠如果都不行，那就真没办法了。然后呢，京东留了一个口子给 Missing 一个 Counter 位，到这里 T1 其实还剩一个蛮合理的选择，叫做金克斯塔姆，这是姑妈 Uzi 上一轮打爆 BL 巨石用过的组合，打侠能拿线，塔姆也能 Counter。京东这边的中野，但代价是 T1 的阵容成型是会慢的。如果 T1 还是打标巨石的理解，是可能会进京东套的。京东其实无法确定 T1 对下路的定位到底是什么。虽然前一天标巨和微博的比赛已经是把线权对抗拉到极致，但实际上 T1 打标巨石展现的理解并没有那么极端。而打 LNG 时的 BP 逻辑，到底是打 LNG 专供，还是说 T1 已经确信这就是最好的版本 Meta？ 京东其实都没办法确定。所以地把是要试的，既要试三六九打宙斯的强度，更要是 T1 的版本理。解。那 T1 这首晋和巴德的组合肯定是没办法防的，晋可是第一次出，但好在京东还有一个 counter 位，这里看得出京东的犹豫。本来如果 T1 是金克斯塔姆，那京东还有露露来作为搭配抢下路线权，可打晋加巴德，说实话什么搭配侠都打不出东西，人家选就是混线，然后往上半区打。那阵容上缺一个坦克，补个坦克阵容更立体一些，最后拿牛只能说是无奈之选。这个红色方 counter 位的效果基本浪费掉了。其实京东是对 T1 的线权速龙有处理的，但之前我跟大家聊过。T1 这个队伍真正的优先级是第一层下路线，第二层 Faker 的线，第三层则是宙斯。你按不住宙斯，那一切都是白搭。但这局京东在防守端失误了。T1 这个队伍现在的野区设计非常精彩，大欧自信和大脑是真的给他打出来了。首先 T1 的阵容一级比较强，京东采取防守的站位，这就给了大欧进红做眼的机会。而为这个英雄一级只适合打单体的野怪，加上 T1 下路已经和京东下路在下半局碰头，所以大欧能够判断卡纳比大概率难开。这里 Owner 为什么敢？这么果断的入侵敌方 F 6呢？他不担心京东有人做防守眼吗？带着这个疑问，我翻阅了 LPL 四支队伍本次世界赛近五十小局的录像。LPL 四支队伍里啊，只有京东是从来没有做眼防守 F 6习惯的。无论是 BL 局还是微博，亦或是 LNG， 他们都会或多或少的选择帮打野做眼防守 F 6但京东在本次世界赛从未有给 F 6防守眼的习惯，所以直接就被 T1 给逮到了。
。三六九虽然已经尝试着去看 owner 的路线，想着是不是拦开，但被宙斯卡住。同时 T1 下路也没有露头，几个细节下来 ，owner 成功的偷到了卡纳比的红区，这把三六九是点燃蓝博。三级以前必推线，当 owner 成功从 F6 开野时，三六九就已经是死局了。这个位置你做什么眼都死了。如果打野不来，六九把炮车线一起送进去，那他对线后续是能很舒服的。可 owner 的灵性绕后这么一抓，这个线被拿了一血的宙斯这么一控，那三六九没 TP 就直接亏烂了。这里宙斯的对线策略很好，首先他和兵不同啊，兵是征服者的路子，而宙斯这把是彗星，在带了无效化法球的情况下，宙斯第一次 TP 回家，又直接补了个多兰剑加魔抗斗篷，就彻底断绝了六九换血叫打野的可能。当然卡纳比并不是呆子，在发现自家红区被反干净后，他立马是选择抓中，因为 Faker 的第一个眼啊也是被左手拼出来的，所以金中的中野趁这个空档将 Faker 的血量压低，那没红肯定抓不死，但可以给卡纳比争取到后续的反野空间。这里 Faker 的选择很屌啊，本来他已经是亏炮车了。正常来说，肯定要马上避回城 ，TP 出来把中路线压进去。但 Faker 的选择呢是嗑药，然后帮 Owner 守野区。要知道，此刻中路是被 Knight 卡了线的 ，Faker 来守 F 6他自己会亏很多。但他这么一守，卡纳比就难受了。随着辅助来协防，卡纳比前期是白亏了三组野。这里还好，卡纳比对野区的规划是对的，他看到这种情况下直接选择了 B， 然后出来就第一时间刷到了第二轮的 F 6否则他会像他仔一样啊，继续被 Owner 压制，先锋团完全无法到六。这是卡纳比应对好的地方。不过中路 Faker 的牺牲虽然让卡纳比很难受。但左手也同样利用了 TP 叉拿到中路线权，这里给了京东一个吃小龙的节奏。可就在京东吃第一条小龙断 T1 速龙节奏的同时，三六九被单杀了啊！这里我知道大家要对比了，开始反观。那这里呢，顺便就聊一聊兰博打剑魔的对局。在之前的比赛呢，剑魔打兰博会有人选择带征服者，只靠复苏之风去扛线，比如多兰兵都是这套符文。那也有宙斯这种，我直接带彗星加无效化法球，增加对线能力。而兰博这边符文就比较固定，主系肯定是彗星嘛，然后灵光披风加绝对专注搭配焦灼。可以打出非常好的压制力，副系呢肯定要点出血之滋味。至于终极猎人是否点就看局势，像这一局的三六九就选择了点幽灵破罗，让自己的视野压力稍微小一些。反正带点人还是要打压制的嘛，虽然有小变化，但总体来说，无论是冰还是多兰还是三六九，他们拿兰博打剑魔时基本都是这套符文板子。但 The Shy 不一样，在打冰的剑魔时，他选择了不点绝对专注，而是迅捷，同时副系不点红色，而是绿色坚定与海骨镀层。The Shy 的这套符文精髓就精髓在迅捷和坚定，虽然没有绝对专注的压制力，但迅。迅捷配合单博 W 的加速，无论是躲剑魔的 Q 还是恶火数练，都会轻松一些。尤其有二级鞋后，差不多十点的额外移速能让 The Shy 走位更舒服。即便实在顶不住了，用点燃激活灵光披风还有坚定，也能让兰博主动脱战。可以说 The Shy 的这套符文让他能够有更高的操作容错率。这是为什么 The Shy 打兵能在那么劣势的情况下，依旧能一命打两命，三级打四级，理解上是有差距的。只能说，像六九这里明显已经被耗懵了，加上这把宙斯很变态的多兰剑加魔抗，就完全打不了了。稍微给六九。洗一下吧。其实除开对线操作外，还有一个问题就是野区的晒奶场能够打回来，也有微微处理好的关系。他能够不断的找到熏，是能让德晒专注在一 v 一的关键之一。而这局京东野区前期是小炸的，三六九肯定也打得难受，但再难受也不是被单杀的理由啊。感觉其实可以再挣扎一下，起码早点去点燃，激发灵光披风嘛。就感觉死的太随意了，给我一种对线打不过，干脆就不反抗，等团战了的感觉。这不六九不死，哪怕是交闪亏线，其实也都还好。断了 T one 的速龙节奏，峡谷京东也是可以考虑不争的。等位。被六级和阿卡丽一起做事嘛，但因为六九被单杀，京东就被迫提速了。兰博这个英雄前期裂了也不是完全没用，数值在那儿的，有位也可以让兰博嘛。可当京东被迫要接这波峡谷团的时候，其实就已经结束了。这个时间段牛头如果能先六级再来，那其实京东会好受很多。但偏偏是拿完峡谷牛头才六的，这就让牛头的位置太烂了。他如果能一开始顶在外面就行，就是伏笔太多，导致一波爆炸了，后面就一边倒。第一局的失利其实对京东的整个 BO 影响非常大，这代表着他们在赛前针对的方向并没有奏效，尤其是上路这个点。就如果这把三六九不是对线就穿，而是拖到团战期你打不过，那我还能说准备的方向没问题。可这就是对线就烂了，这意味着京东没有办法去选择打上半区对抗。第二场其实 BP 上 T1 也有试水的味道，两边都放了卡列，但 T1 没抢，而是先拿女警。这里就是想主动破京东的卡列，为后面的波兰继续争取 BP 空间。六九在赛前加练了兰博，而 Missing 是在赛前加练了塞纳。这里京。京东选卡列会很虚，对线打不过双射手，然后 T1 这里也没有啥强进场，列娜塔的反手效果会比较一般，所以就不拿列娜塔，转拿塞纳啊，我觉得是挺好的选择。只是这局呢，京东开局就崩了，双方在 F6 处激战，打这种。
用前期对抗 ，T1 远,远比京东熟练，对细节处理上还是 T1 好太多了。这个也没有排到是真的亏麻了。京东开局是雪崩，但双方交了很多技能的情况下，卡纳比其实抓人空间是变多了的。尤其这把上路是老黑，不用大家去看嘛。世界赛四强，大家谁能把对手拉进自己擅长的领域，谁就更容易赢。这里三六九处理的不错，他先是断线进野区，给到了石头人被刷掉的信息。本来卡纳比已经准备毙了，他是无法确认 o w n e r 是不是在自家红区开的嘛。但知道了 o w n e r 刷了石头人，那就大概率是吃完 F 六就回自家红 buff 了，不然不会有刷石头人的这个路线。所以卡纳比第一时间冲了上河蟹，然后 o w n e r 来反野打探照，被下路的野发现，卡纳比第一时间就回防红区，最终也是运气比较好抢下了这个红。野区的劣势在拿到红后就打回来了，而更关键的是后面这波 gank， 而更关键的是后面这波 gank。这里面对大树的 gank 啊，入了的操作非常完美，可以看到他是先走位扭的女警 Q， 才被大树捆到的。女警这个 Q 一空就给到了卡丽斯塔，拖出了更多的时间，最终拖到了卡纳比道。所以双方博弈还是很精彩的。黑博士死捏着护盾，如果卡纳比和 Missing 贪或者急，都是要被秀死的。而 Missing 这里 W 封女警走位就卡纳比，后立马给闪，不给女警抬手闪现 A 的机会，可以说都操作了起来。开局很累的情况下，京东靠着操作把卡纳比养肥了。京东这个队伍舰队至今，无论选手是谁，京东都逃不开的一个点，那就是卡纳比舒服的局，京东才舒服。京东和 T1 他们擅长的部分是不同的 ，T1 呢是对线期极致的强，压迫力十足，无论是野区设计还是线权提速，都是他们擅长喜欢的部分。而京东则是团战中后期的协作 C 位的发挥，所以这也体现在 BP 的偏好上。第二把京东能拿下，也是因为度过了对线期，进入到了他们擅长的领域。其实最险的还是那波宙斯 TP 绕后，京东是一副要炸的画面，但 Ruler 的操作太精彩了，走位把剑盟的 Q 全躲了，而卡纳比的判断也和果断，他直接反手把 Owner 换了。第二局其实大家能够看到，京东进入到他们擅长的画面后，也反而能够逼出 T1 的不少失误。那就是你 Carry 啊，哎，飞哥失误了，飞哥没失误了。这波他想飞过去逮入了，但是他失误了，一 Q 没有飘出来。像京东最后就做了一个我觉得很漂亮的运营，在没有视野的情况下，京东预判了 T1 可能想要趁京东打男爵的时候去吃听牌龙。这里正常队伍要么放，要么敢去阻止，但京东选择了不去忙视野的地方接战，而是双 TP 到上路直接围魏救赵。可以说两队在擅长的领域都是能够打出漂亮画面的，但关键是如何去做到呢？这又得回到 BP 了。事实上，上一期我分析 T1 的部分我就说过 ，T1 在打完根基后是调整了 BP 顺序，他们。把辅助的 pick 位置放在后两手，取得了非常显著的效果。打 C 9开始到打京东的第一把，没有一局不是平推的，都是赢得非常轻松。但输给京东的第二局，他们是选择了第二手就给 carry 出英雄。虽然是怕第二轮拿不到艾希，可过早的选出下路组也让京东有了去 counter 的准备。于是呢，第三把 T1 重新调整 BP 顺序，再次把 carry 的位置后放，让他第二轮再出。他们没有为了卡利组合牺牲掉 T1 的中野，也是为后面的制胜埋下伏笔。而第三把京东已经是掏底裤了，当卡纳比选出猴。猴子的时候基本就是要搏命了。之前打 KT 打 LNG 的关键分，京东都是让卡纳比拿猴子去啃，包括往前的下决，甚至是 MSI 都是悬崖边上出猴子。京东就是一个关键局喜欢传球给卡纳比的队伍。可这局呢 ，BP 我有一点不是很满意，就是 Faker 此前一共也用过三个英雄，发条沙皇还有塞拉斯。那塞拉斯基本是 Counter 未出，所以先选 T1 肯定就是发条沙皇。那这把京东是自搬了发条，那 T1 基本是名牌沙皇。这种情况下，京东应该是有点变数才行。自己前三手下路压力拉满的情况下。中单岩雀我就觉得太就没有 counter 效果。如果六九敢出武器，我觉得这首岩雀选的还真好。可他是鳄鱼啊，你都选鳄鱼了，为啥不选之前那一套威古斯嘞？对线不舒服的话，辛德拉狐狸我都觉得可以啊。我只能说选的太追求阵容的完整性。京东的第三局在我的角度比第一局更可惜，因为第一局的兰博六九星链的嘛，居然菜了没打出效果，我勉强可以理解。可这局六九的鳄鱼发挥太让人失望了。京东这把是有一个完美运营节奏的，红色方进野一级上压力，这里京东已经是。超级优势，卡纳比石头人的时候 ，owner 才刷完三狼，下路呢又是自助餐的状态。但米神失误了，先是多 A 了一下辅助，导致要多交闪还扛死了，给 carry 啊升二又把 ruler 给杀了。本来是一层塔皮加三波线的节奏点，那直接就没有了。艾希不给这个闪啊，搭配前期猴子反野领先这个事情，京东的前两个资源点都是 B 控的下的。毕竟卡丽萨前期五分钟只有不到二十刀，怎么玩？但问题是兵线这里，京东的中野都有点太发育了。可以看到五分钟打野回城准备出来控第一条小龙，打了信号了，结果这是。呢，左手选择了 B， 本来 Faker 就比他晚回家，领先一个 TP， 那岩雀再一回城，那这条龙又不好动了。
，所以本来走去下的猴子转头回了上半区。这把左手的岩雀是被动溜达法，退完线就回家，主打的就是消失。大家猜猜，八分钟里岩雀回了家几次？答案是四次啊！我复盘的时候都惊了，而且有一次是属于纯回家补状态，什么都不买的情况，可能想通过线上消失给对手压力吧。不过这局的关键还是六九。其实这把虽然给他选鳄鱼，但因为欧呢是被赶到上半区，所以他其实是不需要去压宙斯的，就发育就行了。在七分四十五秒这个镜头里，六九捏着红怒，手里有 TP， 等队友刷上来就完事儿了。对，不需要去讨论什么操作手法，就不该换血，除非左手在附近啊。这波和米奇的扛塔一样，都属于不该有的低级失误。鳄鱼突然间就没闪没大招了，直接就让先锋团的圣域减半。本来这里左手打挺好的，直接抬动了 Faker， 但就因为鳄鱼没闪现，导致了这波峡谷团掉点掉太快。鳄鱼有闪有啊，这波团的结果是完全不一样的。换人头倒可以接受，但关键是峡谷丢了，没峡谷其实维鲁斯和岩雀作为战术点就辐射不出来。后续 T1 的应对也很聪明，其实鳄鱼加猴子这套啊，建模是很容易无限被压制的。京东打这套主要不是为了养六九，而是养卡纳里。T1 知道姑妈 UC 这个点已经发育不起来了，但建模还是能养的，所以他们立马是投资上半区放养小吕布。相反呢，京东虽然花时间在下路找突破口，但小吕布是溃而不崩的，反正就混住嘛。崩轮魂之时，京东已经开始进入到比较强势的时间点，鳄鱼猴子都很能打，而 T1 这把十五分钟只有一个破败的卡利斯塔，画面是不够的。其实第三把京东的失误率开始大大增加了，我明显感觉到就是因为队伍总是拿不到自己想要的战果，开始急了。这波先是 ruler 的大招放的比较随意，而后就是站位上有点问题。鳄鱼这里单防建模是吃亏的，因为建模可以从龙坑下战场，但鳄鱼不行。不过还是 owner 和飞哥打得太好了，这波穿梭闪配合沙皇直接摧毁了京东。就什么叫超级选手啊？这就叫超级选手。大家要明白啊，世界赛四强的比赛是一个万众焦点且不能输的，而国内的比赛甚至 MSI 输了，虽然会有不甘心，但心理负担是远没有世界赛那么大的。能在世界赛四强打出这样的操作，我说实话就该赢了。这波打完中一塔再一掉，岩雀鳄鱼再废一半。此刻京东只能是靠维鲁斯和猴子这两个点来打，局面已经开始进入到 T1 的舒适区。但 T1 也出现了失误，本来中路抓死维鲁斯 ，T1 吃下男爵，这里只要撤退就能杀死比赛。可左手一开始的处理又是很好，他 W 同时抬到了小吕布和 Carry 啊，卡丽斯塔血线一滴，舞台就来了。他和六九都有闪现的情况下，我认为是完全有机会直接冲进去 all in 掉后排的，毕竟 owner 只是一个 rare。而 T1 下路是什么技能都没有的，而且姑妈 UC 的装备很烂。此刻 T1 最有战斗力的 Faker 和宙斯都在龙坑呢。这里敢操作的话，我觉得他俩是有机会收割的，只能说非常可惜吧。后续是 T1 自己追上头了，给到了京东反打的机会，没能够把比赛杀死。即便是说京东的阵容不是一个后期阵容，但京东这个队伍还是很善于去抓机会的。T1 在中后期也会有失误，京东毕竟是赢了一整年，一个 BO5 没输过的队伍。MSI 面临挑战也击败过 T1， 可以说京东在中后期处理。这块，即便队伍的失误率明显增加，但底子是没问题。Missing 射箭抓死 Owner， 随后他做的眼也继续立功，抓到了宙斯。在京东拿下男爵后，这把已经很有机会了。当京东这套阵容拿到男爵推进的时候 ，T1 是很难进场的。卡丽斯塔首线能力非常一般，而剑魔又是纯输出，吃不了京东的急火。如果处理的好，京东甚至有机会一波结束比赛。但还是那句话 ，T1 选手的状态太好了。布满 UC 这把是抗压一整把的局啊，但到了劣势的情况下，他依旧能保持如此高度的集中，真的是不容易。这里被控到游戏。就基本会结束。到二十九分三十七秒这里，其实京东都是绝对优势。但这里宙斯出现的位置很好，他给到了京东侧翼很大的压力。而飞可的大局观真的太好了，视野太宽阔了，仿佛开了上帝视角。在猴子和岩雀被吸引走的一瞬间，他进场了。这波无论是时机还是操作都是无敌的。我说实话讲叫没脾气，就打这种操作他就该赢就配赢。就利用宙斯拉扯开猴子和圆雀，然后直接进去秀死 ruler， 少一个环节可能就是自己送了。只能说 Faker 毁了京东。京东这个队伍如果连 ruler 都被秀了，那就是真的没办法。第四把 BP 上就已经开始不留遗憾了，红米直接快进到相信选手环节，也不跟你整什么运营套路了，我就抢发条名牌打你沙皇，然后下路选大河加露露，上半局抢建模，也不管你什么 counter， 反正就打团。就我个人的角度，这个 BP 如果是第一局，我觉得还行吧。但现在情况 ，T1 已经打出自信了，尤其是六九，你先不说 counter。不 counter， 单纯说操作就已经变形了。而这么早出虚空鱼，主要也是相信卡纳比能自己带节奏，自己 C。第四把京东又是梦幻开局哦，这里左手迷路本来是给机会的，但 owner 判断失误了。这里他闪现 EQ 会比 EQ 闪要好，因为 EQ 闪是没伤害的嘛。闪现 EQ 的话，左手应该是大招都按不出来的。这里反而是给到京东赚了两个人头，尤其是 ruler 拿到头，这种情况京东是非常愿意看到的，因为这把京东的阵容就是 all in 团战。上单永恩啊，虽然单带端是无敌，但京东如果能够逼他来打团，那永恩在完全。
成型前，贡献是不可能比建模大的。建模只要在可雪茄血手两件套前把游戏奠定盛世，那京东就能把 T1 拉到他们擅长的领域。而且下路优势后的换线，其实也一定程度的让巴德的游走优势不好发挥。但宙斯立功了呀！本来京东中期是要让 Ruler 带线控资源的，九分四十秒，宙斯第一次打断 Ruler 回城，随后十分二十秒，宙斯再次打断 Ruler 回城，这两次打断的雪球效应非常大。本来京东是一个完美换线节奏的，上路吃完镀层，扯地回家补装备，下来直接拿龙，三六九早就已经转型到中路准备回上路接线了。本来一波完美的运营转线，结果因为宙斯的两次打断，反而让 T1 下半区掌握了主动权。三六九从下往中走，走一半又回到下路。这里 T1 的执行力也可见一斑了。小吕布本来就要避了，但因为发现可以打龙，他就直接取消了回城。打到最后一局，三六九操作已经是明显变形了。无论是第一个 Q 闪，还是后面峡谷团的这波拉扯，都感觉到了两个字：犹豫。这种心态就是我打不过宙斯，我要混，但队伍需要我上，我怕我上了又害输队伍。因为第一把我自信蓝博，然后爆线了，后面我自信鳄鱼，结果又丢了节奏。就打到现在，三六九已经是很明显的杯弓蛇影了。所以这波峡谷团，我本来认为京东拿下峡谷团后是应该打出一点东西的，结果剑魔完全在拉扯，他这里完全不需要卡永恩的，永恩交了大招以后，他就直接应该得到剑魔，别管这个永恩了。只能说宙斯有魅劲，给三六九魅惑了。然后轮到卡纳比的失误，十六分半这里想消耗，结果操作。失误点进隧道，这波虽然没有死啊，但他血量太残了，导致河道的口子完全给让了出来。本来剑魔来正面，京东这里这条小龙是不该让的，最终也只能让了。这里对整个第四局的节奏影响是最大的，有峡谷且正面团优势的情况下，被迫放龙断节奏，而且还给巴德放出了大招。前面说了，往后拖宙斯边带一定是无敌的，京东必须要给正面压力逼宙斯来团。可京东这里连丢两条龙，那 T1 后面就完全给逼占了，后续操作也很丑陋啊。三六九这里一没有出大招，反而逼出自己的闪现。还有 carry 啊，小失误也不少，这里闪现是搞耍了。其实每一波看下来，京东的急躁是越来越明显的。运营失误导致丢了本应该属于他们的两条龙，更重要的是他们的操作判断非常的差。卡纳比捡魂捡死也辅互换，肯定京东小亏。虽然整体来说京东没有节奏，但好歹前期两座外塔都拔了。此刻呢，姑马 U C 是肯定推不了线的 ，T one 也只能拖没节奏嘛，他们也只能拖到宙斯在单带端带起来。这里左手抓到小 K 立功了，算是小赚。但因为没有龙的积累，所以京东很急于扩大优势，否则就是一个干燥击杀。这里一开始我看直播时，我觉得卡纳比问题很大，但复盘来讲是 o w n e 处理的更好。京东这里的决策是给加速一起越了这个短腿维鲁斯，因为宙斯和沙皇都不在，最多有一个皇子嘛。这里京东也是第一时间给了左边探照，但这个位置的探照是照不到后续 owner 的。史蒂呢，本来可以直接从这里翻墙到维鲁斯脸上，配合卡纳比可以直接秒维鲁斯的，但 owner 直接大招弃手，框住了 ruler。史蒂第一反应就是一出来，这一回头卡纳比就被卖了。其实京东的双 C 如果选择来接一下卡纳比也就还好，但这里双 C 就直接撤退了，只有 missing 一个人来接。马后炮来说，我感觉不那么怂，双 C 来一个人接一下，这里皇子没二，如果 T1 硬要追， 3 6 9是可以亮 TP 的，自家。双 C 有闪，不会说完全没有操作空间，但这里直接选择卖，那卡纳比肯定死了。他一死，男爵一丢，其实就算丢了男爵，京东也还没输啊。但我只能说，京东已经完全乱了。第三条龙卡纳比拼逞没拼过，更过分的是六九这里的剑魔。说实话，他多 Q 中一下，京东就能立马秒杀皇子，这波团也完全有机会赢。这里泽利杀了皇子和剑魔，马上能撤回正面的。这里永恩第二剑是破剑者，正面没那么凶的。结果三六九自己 Q 歪了，而给皇子游龙，这波全技能京东接团却打得非常丑陋，那肯。零积积了。心态彻底崩盘的京东众人后面就纯纯的做背景板，卡纳比 Q 撞墙被 Faker 戳死 ，Net 大招被 Faker 用 E 躲掉，最后小吕布一打二神就神格，怎么打怎么有了属于神。说实话，赛前预期啊是打满五局，哎，希望能看到一场精彩的比赛。但很可惜啊，京东好像没有让 T1 使出全力啊。京东的成绩差嘛，世界赛四强不算很差的成绩，但比起队伍的配置和投入，我感觉没摸到决赛，感觉差了点味道。这个 BO5 差距最大的点无疑是六九。实话实说，可在我的角度呢，三六九打不过。宙斯并不意味着一定会输，在第三、第四局都是京东很有机会拿下比赛的情况下，他们因为自己的各种失误，加上 T1 的执行力明显更到位、更有耐心，从而输掉了比赛。急了不能是借口，对吧？卡纳比打的确实不好，弟弟失误很多，咱不能说你急了你就能打这么差吧。同理，我也觉得不能说，因为三六九本身就是打了一年的抗压定位，你就能有建模 Q 技能不中人，鳄鱼先锋团前开啊交闪的表现，打的差就是差，抗压不是养爹，急着打优势也不能送。其实走到四强，对于一个队伍来说肯定是不差的成绩，但对于志在大满贯的京东来说，这样的表现也就是让人遗憾的。不说赢吧，起码那种我拼尽全力最后败下阵来的遗憾感，我并没有感受到。比起 LNG 的毫无还手之力。啊，京东无疑是有进步的，能反抗
。其实今年京东的陨落再次证明了，世界赛从来没有所谓最强队伍，只有不断追求更强队伍。其实如果是按瑞士轮时期的大环境理解，夏洛卡利斯塔、霞还有卡莎，按这个版本梯度来打，那毫无疑问，京东和根吉是绝对受益者了。可搅局者 T1 出现了。而京东再想改变就已经太晚。T1 的这套版本理解是从2比零横扫 BLG 开始被注意到的，随后呢， 3比零横扫了 LNG， 更让人看到了这套理解的威力。京东的动摇除了看到 LNG 被杀得如此没脾气外，更多的还是因为他们打 KT 时的不顺畅。要是京东能3比零同样血虐 KT， 我想京东会更坚定自己的 BP 梯度。事实上，在下决的时候啊，京东就已经有很多版本热门是不玩的了。但无所谓，我用更好的执行力去赢。但打 KT 时，如果没有第四局的名场面，比赛很有可能会被。拖到第五局 ，KT 你说强还不错，但你说很强也算不上，所以打完 KT， 京东只能被迫求变了。可对于京东来说，他们擅长的打法在 T1 这套体系里根本不兼容。BLG、WPG 能快速掏出来，是因为上路冰盒子的晒都有 carry 绝，他有这个配置。而京东就像大家质疑的那样，你三六九打了一年抗压位，突然要来跟宙斯拼刺刀，那肯定很难的啦。兰博这个英雄大热又不是一天两天了，世界赛第一轮就热了。可六九早不练晚不练，偏偏是打 T1 前的这周才开始练。说。难听点叫东施效颦，也说明了京东动摇了自己的这套版本理解。对整个 BO 五打下来，京东打的并不流畅。什么叫流畅？就是非受迫性失误很少。你受迫性失误可以理解啊，选手是人嘛。但非受迫性失误过多，就说明练的不够，不够熟练，感知的太慢了。而京东在八强里掏出来的新东西又实在太少。如果京东就坚持他们那套版本理解，但像 T1 那样开发出很多新东西，我先不说能不能赢，但起码京东的下限会更高一些，失误也会少一些。他进。步和迭代都慢了，在版本巨变时，京东就变成了既守不住旧版本，又融不进新版本，只能是东拼西凑。比起根吉的猝不及防，京东作为今年从未输过 BO 五、冲击大满贯为目标的队伍来讲，最终是既输给了对手，也输给了自己。实在让人唏嘘。c a r r i e 赛后采访就直言，如果继续去打侠和卡莎的版本，他们认为这样是无法夺冠的，所以他们才开始思考如何去破解当下版本。这样为了夺冠不断思考进化的应变能力，正是京东所缺乏的。而第二点，我认为是超级选手的差距。这个 BO 五京东属于超级选手的名场面太少了。我之前做红米分析的时候就说过，他的队伍对下线的追求是高于上限的，可四强的舞台一定是超级选手们需要去闪耀的。你做八十分不够啊，你必须有选手打出像 Faker。的推嗡的穿梭闪这样让人直呼卧操的操作。其实整个复盘下来，京东整个 BO 五的首锅当然是打不过对位宙斯的三六九，甚至你说第四把失误的卡纳比，第三把越塔地级失误的 Missing， 好像也都有问题。左手相比确实是不粘锅，可问题偏偏就是如此。一个顶级舞台就应该有人来打出上限，去做出那个一锤定音的操作，甚至说去吸引对方打野来针对你也行啊。这才是一个顶级选手走向超级选手，得到大家认可的必经之路。而且我也很疑惑啊，赛前狂。狂练新东西的是三六九的 missing， 那左手呢？我也说新东西是阿卡丽和岩雀吧。上期我也说了嘛，说不定三六九就掏兰博，左手就掏沙皇了呢。那三六九掏出来了，虽然烂了，但起码尝试了吧。可左手的沙皇真就一个夏天看不到啊。Faker 能正手发条，反手沙皇，两个英雄来回 C 来帮队伍拿线。那左手如果第三把不拿岩雀，自信拿他的百分百胜率狐狸，甚至熬夜波比，哎，我就是相信自己能带队伍走。尝试了，确实打不过魔王，认了。可现在的情况是人没声音啊。事实上，京东这个队伍就是非常仰仗左手线权的。京东的许多场生死之战都是左手力压对位中路，执掌线权才能帮助京东夺冠的。春决压牙膏 ，MSI 单杀 Faker， 下决力压 Spot。我想，无论是我们观众还是红米教练，对左手的期待都不会是不被 Faker 压吧？我觉得整个 BO 五呢，卡纳比在野区没能压制 Owner， 很大程度是因为自家中路的线权并不稳固。你拿发条，人家有沙皇，而自己拿不了沙皇的情况下，中路左手拿不到优势。三六九可以抱着和宙斯对着混的心态来打这个 BO 五，但左手不行，对着是四强的舞台，左手给不到 Faker 压力，他拿不到线，那京东的发动机卡纳比就动不起来。很让人失望的是，无论是在英雄池上给队友分担压力，还是在游戏中压制 Faker， 亦或是力挽狂澜的团战操作 n i g h 都没有。而且并非说是没有舞台啊，只是他真的没有上去而已。可想成为那些被人认可的超级选手，你就应该站上去，你别管赢不赢，你起码得让大家感觉到。让你尽力吧！只有在世界赛的强度和距离梦想一步之遥的压力下，才能检验出一个选手能否被称为超级选手。左手这样的表现确实让人有点失望吧。而飞可四强继续保持着进步和修正，在打根吉时，他的发条是带相位去打阿卡丽的，然后输了嘛。于是这场面对左手的阿卡丽，他换上了艾离。打 LNG 时，第三把面对 Scott 的彗星发条 ，Faker 带征服者的沙皇是被压得很惨。于是这次 Faker 开始学习 BDD 带从刃来打发条的思路，思考进步，这就是 Faker 第十年职业生涯的态度。
。对 LPL 的观众，我立场上当然会为京东没能走完这段 Golden Road 感到遗憾，但作为一个老玩家、老观众，作为一个电竞赛事迷，我真心还为能看到 Faker 而感到由衷的庆幸。十年过去了，我们看到无数天赋异禀、老天追着喂饭吃的选手，他们纵情地挥霍着自己的职业生涯，因为在竞技领域，天赋就是最伟大的特质，什么私德啊、努力啊、勤勉啊，在天赋面前都一文不值。因为电子竞技，胜利者拥有着一切，而唯一能够超越天赋的，唯有时间。所谓王权没有永恒，最伟大的王朝也有崩塌的一天，没有人能够抵抗时间的侵蚀。但我们回头望去，这个最应该躺在功劳簿上的历史第一，依旧十年如一日的攀登着顶峰。过往的荣誉与失利都在攀登中练成了新的自己，他已经不是享受冠军的荣誉了，而是追求获得冠军的过程。他可敬的不是因为见识过山顶的风光，而是坠入低谷，依旧能够有重新打碎自己、重新爬起来继续攀登的勇气。那个从尸山血海中捧起三冠的 Faker 又又又回来了，连续两年杀进 S 赛的决赛，在 LCK 的主场，在 LCK 差点被团灭的至暗时刻 ，Faker 再次带队三杀 LPL 队伍，两个 BO 五，四个 MVP， 至今保持对 LPL 的 S 赛淘汰。在全胜战绩，他不是赖在舞台上的吸血鬼，而是十年来用心无旁骛的专注与渴望，换来了能和时间对抗的不死心脏。二零一六年，他在击败最强的挑战者 Rox 后，写下了一篇名为《不死者》的文章。那年的他，字里行间都是意气风发，而对于世界最强宝座的争强好胜。时过境迁，七年过去了，他没有辜负曾经的许诺。如果未来的孩子想要成为下一个 Faker， 我一定会成为最好的榜样。Faker 伟大，无需多言。你可以不喜欢他，但他确实是一个值得尊敬的对手，也是当之无愧的标杆。只能说京东输给 T1， 输给李哥，真不冤。那说完了京东和 T1， 最后聊聊微博吧。然后因为内战，镖局和 WBG 我就不复盘了，怕复成分锅大会。镖局走的还是挺体面的，所以还是简单聊一下决赛，不是前瞻啊，就随便聊聊。我还是那个逻辑嘛 ，T1 的三层优先级，第一层优先级最低的就是利用小 K 和公麦玉石英雄池，你下路抢线，如果你完全放弃对抗，那我就打速龙。第二层则是 Faker， 他会抢线权和协助野区，频繁的给你中野压力，吸引火力。第三层就是宙斯 ，T1 能不能杀死比赛，其实就是看宙斯够不够肥，你能压住宙斯，正面团才有保障。你提完这个队伍，你每条路都要跟他上对抗，但又不能投入过多，完全放弃下路或者完全投资下路，我觉得都是不行的。那对于微博来说，英雄池储备上，微博还真不会特别吃亏。即便是大家最担心的中路小虎，也是有发条沙皇的。那和红米本身有明显阵容偏好的 BP 风格不同，丹尼的 BP 还是蛮妖的，既有 BO 五的整体性，也很善于去利用对手的特性。而且之前瑞士轮 BP 难做，也跟他们要自搬侠有很大关系。现在侠洛已经快退环境了 ，WBG 反而 BP 能轻松一些。T1 的 BP 和核心就是来自下路和上路的双 counter， 能扛其一就能去拼发挥，能两个都扛，优势就不小了。而如果一个都扛不住，那下场就是 LNG。反正 BP 这块我只能说，丹尼如果都搞不定，那就记吧。其实比起前瞻，我更想聊一下选手的决议。我之前总说啊，没有能在世界赛上击败一次 Faker， 而且是全盛时代的 Faker， 是一种遗憾。当 T1 跨过京东后，很多现场的 T1 粉丝，包括咆哮帝都落泪了。是啊，这就是 Faker， 这就是李相赫，最最好的机会来了。我们 LPL 确实没有像 Faker 这样旗帜般的选。选手，但我们的老将也有属于自己的追逐。但输给这个男人十年了，但我们也从未言弃，不是吗？尤其是今年的德赛啊，也久违的让大家感受到了他曾经的统治力。他以前给我的感觉就是一世而独立，打得很洒脱。就如他自己所言，第一个冠军拿得太容易了。而现在德赛重新燃起了要证明的欲望，这次却不是要证明自己，而是为了这个他喜欢的团队。所以今年他开始说人生不会重来，想要抓住这次机会。他说他会竭尽全力把胜负欲写在脸上。德赛今年真的很想。写在脸上的响应，爆发赛坚毅眼神拿下格温，世界赛老黑建模不停的游龙，而面对新时代的上单，刚刚打爆多兰的兵，德赛完成了赛前宣言，用行动告诉了兵，他为什么还不是超级上单？他就像动画片里的角色那样，真的因为有想要守护的东西而找回了曾经的自己，甚至变得更强。而小虎虽然面对 Faker 屡战屡败，但也磕磕绊绊的走到了决赛，他哽咽的那是 Nice， 他鼓起最后的决心，说出会燃烧自己，燃烧自己去打这最后一个。那我能怎么办呢？我也只能选择相信他了呀。毕竟说谎的人要吞一千根针，就算败给 Faker， 我也希望他燃尽自己的模样，能给后辈们一个榜样。我觉得 LPL 确实也有很多地方做的不好，但也并非是一无是处。我们有 The Shy 这样和我们赛区一起成长的韩云，也有刘青松这样怼天怼地有个性的本土选手，也有同样坚持了很久才走到决赛的小虎、微微、Light。或许没有那么完美无瑕，但这些都是陪伴了我很长岁月的选手。我们可以输，但我们也不会认输。说实话，今。今年决赛很让我感叹呢、啊，就像按一部很喜欢的番剧。
剧，却已经走到了最后一集。不管是谁赢谁输，都很舍不得。理性呢，让我选择了 T1， 可李培南都能夺冠，又让我觉得没有什么事情是不可能。就算输了，微博也是超额完成目标，不会真的有人去喷这个四号种子吧？所以就先定个小目标，打满五局吧。啊，我是袁某人，我们决赛后见，拜拜。